students in the previous class we already learned about functions just introduction isn't it you must be remembering what is function functions are built in formulas ready made formulas so with the help of function we can do any calculation very easily so we learned the sum function there are so many functions are there so one by one we will learn today's class so first two function is sum function what is the use of this sum function it is used to add all the numbers in a range of cells for example a group of numbers are there we want to add it very easily we can do it with the help of sum function so how to do it equal to sum then bracket inside the bracket starting cell address then colon last cell address where the last number it is there then bracket close then press the enter key as soon as you press the enter key you will get the sum of all the numbers starting from the cell address a1 to a4 now second one is average function average function it is used to calculate the average of a group of numbers so how to calculate that average average means arithmetic mean of that arguments you know what is arguments arguments means the value which is given inside the bracket of the function bracket ke andar jo dete that is called arguments for example here uh, how the average function is working you have to give equal to then average then bracket opening bracket starting cell address colon last cell address so a1 se leke a10 tak ka numbers ka average it will display so this uh, bracket ke andar jo diya na a1 colon a10 this is called the argument of this average function then next is max function how to calculate that max function what is max function max function returns the largest value in a set of values suppose if you are giving a set of values in that largest value it will display so uh, say uh, its index is equal to max inside the bracket a1 colon a10 then next is min function min function it is used to return the smallest number in a range of number so how to do it equal to min then bracket ke andar starting cell address to last cell address so from a, suppose if you are giving a1 colon a10 then a1 to a10 means so a smallest value kya hai that it will display let us do it practically um, suppose here a group of numbers are there we want to calculate the sum of all these number how can we do the sum first here in this cell we want to calculate the sum so we will write the sum function equal to sum likha then bracket opening bracket close kiya then arguments arguments kya hai starting cell address se leke last cell address ya to starting cell address type karo then colon dal ke last cell address you can type otherwise you can simply drag it starting se last tak you can drag it then automatically uh, it will take that cell address that is g1 colon g7 then you can close the bracket and then uh, press the enter key as soon as you press the enter key you will get the result see you got the result as 85 hmm. yes students so next is average function how can we do the average suppose you want to calculate the average of all these numbers so with the function easily you can do suppose if you are not using that function then how can you calculate that average you have to give first calculate the sum you know equal to g1 plus g2 plus g3 plus g4 plus g5 plus g6 plus g7 then sum calculate karke then divided by how many numbers are there seven you have to give and a time taking it so you can do it with uh, easily by using average function how to do just you type the average function equal to all the function should also start with equal to h is the answer now equal to then type average है ना नॉर्मली ये जब फंक्शन टाइप करते हैं ना ऑटोमेटिकली उसका हिंड इट विल शो है ना एवरेज का स्पेलिंग भी बाय चांस इफ यू फॉरगेट देन ऑटोमेटिकली एक्सेल विल शो यू एवरेज ओके देन ब्रैकेट ओपन देन स्टार्टिंग सेल एड्रेस कॉल एंड लास्ट सेल एड्रेस या स्टार्टिंग से लास्ट तक ऐसे ड्रैग करो ऑटोमेटिकली देन इट विल टेक स्टार्टिंग कॉल एंड लास्ट सेल एड्रेस यू कैन सी g1 कॉल एंड g7 देन ब्रैकेट क्लोज एंटर की प्रेस करो जैसे एंटर की प्रेस किया सी यू गॉट द एवरेज ऑफ ऑल दीस नंबर्स so this way you can calculate the average i think it is clear now our next function which was the next next function 
मैक्स फंक्शन है ना हाउ इट इज वर्किंग लेट अस सी दैट मैक्स फंक्शन का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करना ओके सेम वे इक्वल टू मैक्स टाइप किया देन ब्रैकेट ओपन किया देन स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का सेल को ड्रैग किया सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसका सेल एड्रेस वहां आ गया रेंज आ गया देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस द एंटर की सी हाईएस्ट वैल्यू व्हिच इज द हाईएस्ट वैल्यू यहां से यहां तक का सेल का हाईएस्ट वैल्यू इज 34 so 34 you got it this way you will get the maximum value now our next function was min function min function is calculate the used to calculate the minimum value so how to use the min function let us do it so isko delete karte hain now min function dalte hain so equal to min then bracket open then starting cell address se last cell address ho gaya then bracket close enter key press kiya so minimum value which is the minimum value of all these cells minimum value is 2 2 automatically it is displayed this way you will get the minimum value next uh, function our next next function in your book is count function so what is count function count function is used to count the number of values in a given range That means जो रेंज दिया है वहां पे कितना नंबर है कितना नंबर है उसको काउंट करना है सो हाउ कैन बी डू इट इक्वल टू सेम वे इक्वल टू काउंट लिखा काउंट देन ब्रैकेट के अंदर रेंज यू हैव टू गिव सी सेलेक्ट द रेंज देन ब्रैकेट क्लोज एंडर की प्रेस किया सो ऑटोमेटिकली इट गिव यू सेवन यानी सेवन नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसका काउंट है सेवन सेवन नंबर है सो आई थिंक काउंट फंक्शन ऑल्सो क्लियर और नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट इफ यानी काउंट के साथ हम इफ भी लगा सकते हैं है ना काउंट इफ सिंगल फंक्शन है तो उसका यूज क्या है काउंट करेंगे काउंट मीन्स काउंट करना है इफ मीन्स बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट मीन्स इट विल काउंट द नंबर ऑफ सेल बट इट विल काउंट ओनली दो सेल Which satisfy the condition. जो condition satisfy करेंगे उसी सेल को काली काउंट करेंगे क्लियर सो हाउ कैन बी डू लेट अस सी इक्वल टू काउंट लिखा देन काउंट इफ है ना काउंट इफ भी डाल दिया देन ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वी हैव टू गिव द रेंज रेंज दे दिया कौन से सेल सेल रेंज को काउंट करना है ये सारे ग्रुप्स को काउंट करना है ठीक है But here, if B is based on the criteria, it will count based on the condition, है ना? That means we have to give the condition also. Condition कैसे देंगे? Already Hindi is showing, है ना? Comma डाल के you have to give the criteria. Criteria हमेशा double quotation के अंदर देना है. Double quotation open किया. Criteria क्या है? We want suppose we want to count the number of cell whose value is greater than eight. Eight से greater वाला cells को कितने को How many cells contains the value greater than eight? That we have to count, suppose. So we will give greater than symbol, then value eight. For bracket close किया, so red double quotation close किया, then bracket close and press the enter key. Now see, you got the result to three. See, count how many uh, values are above eight. See, one, two, three. Three cells are having value above eight. That means we got the correct answer. I think it is clear. so count if how to give the count if what is the use of count if it is used to count the number of cell within a range that meet the given condition ya yeah, given criteria so along with the count you have to give count if iska command kya hai count if then bracket ke andar first you will give the range then comma then condition condition should be inside the double quotation then bracket close i think it is clear our next uh, function is uh, so this way you can uh, criteria you can change a different different one uh, suppose we will give some other criteria theek hai jisko greater than 8 ne kitne cells ko value 8 hai jiska value 8 hai usko count karna hai so double quotation equal to 8 denge hai na let us see enter key press kiya kitne cells ko value 8 hai only one cell so you got the answer 1 hai na same way you can give less than condition also less than or equal to de sakte hai कितने सेल्स को वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 है दैट मींस जिसका वैल्यू 8 या 8 से छोटा है स्मॉल है वो सारे सेल्स को काउंट करेंगे हियर हाउ मेनी सेल्स आर देयर एक सॉरी हियर वी शुड नॉट गिव दैट कनेक्शन ना हां सो आवर कंडीशन इज काउंट इफ 
देन ब्रैकेट के अंदर रेंज दिया कॉमा देन लेस दैन और इक्वल टू यहां पे लेस दैन डाल दिया इक्वल टू 8 दिया जैसे एंटर की प्रेस करेंगे हां द रिजल्ट यू गॉट इज 4 लेट अस चेक वेदर आवर रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट सी कितने सेल को 8 या 8 से कम वैल्यू है एक ये है वन द सेकंड वन दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन यानी फोर सेल सेल्स आर हैविंग वैल्यू आइदर 8 or less than it so you got the answer is 4 this way you can apply any condition i think count if also clear next is sum if function from the name itself it is clear na sum calculate karna hai lekin sum ke sath if bhi hai sum if that means based on the condition if jo condition satisfy karenge us cell ka sum calculate karna hai so we uh, first isko delete karte hain now we will write equal to sum if sum if same way bracket ke andar first you have to give the range so first we will give the range okay then put a comma then inside the bracket double quotation we have to give the criteria ya condition so double quotation open kiya criteria kya denge this time jiska value 5 ya 5 se less hai usko count karenge theek hai so less than or equal to फाइव डाल दिया ठीक है डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट भी क्लोज नाउ जस्ट प्रेस द एंडर की एंडर की प्रेस किया आंसर यू गोट इज 10 वेदर इट इज करेक्ट और नॉट जस्ट क्रॉस चेक करूं सो 5 या 5 से कम कितने सेल्स में है ये तीन सेल में है 5 या 5 से कम वैल्यू सो so, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर 3 2 5 दैट मींस 10 दैट मींस यू गॉट द करेक्ट आंसर आई थिंक इट इज क्लियर So this way, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्राइटेरिया यू कैन चेंज ऑल्सो सपोज यू आर गिविंग नो ग्रेटर दैन और इक्वल टू इलेवन देखते हैं ठीक है ग्रेटर दैन और इक्वल टू इलेवन एंडर की प्रेस किया सो आंसर इज सिक्सटी सेवन जिस सेल का वैल्यू इलेवन या इलेवन से ग्रेटर कितने सेल्स को है तीन सेल्स को है है ना ये तीनों सेल का सम क्या है it is 67 so you got the correct answer i think some function is also clear so by this our function all the functions in your syllabus is finished you please practice it then it become very clear to you thank you students